Good evening, everyone. I am David Angeli from uh, AMDL Circle, and I'm very glad tonight, if I'm not, even if I'm not in Greece, to have the chance to show to you um, this Earth Stations, uh, the the Earth Station project. Um, but before jumping into into the Earth Stations, um, I would like to briefly tell you something about uh, AMDL Circle. Uh, as probably none of you know us. Um, we are a creative multidisciplinary studio um, based in Milan. And it is the studio that has been founded by uh, the very famous Italian architect Michele De Lucchi. Um, the studio has almost 40 years of uh, history uh, since it's, it was founded again by Michele De Lucchi. And, um, I would just briefly tell you something about him. So I think that maybe everybody knows him, but I can tell something more. Um, our studio in this 40 years, and especially Michele himself, have designed a lot of uh, iconic um, objects, um, but not only objects. These are probably icons that you've, you've all seen and. And uh, it, it's part of the history of our last century. Um, but we've created um, through the years other iconic projects such as the Biblioteca of Manica Lunga in Venice, or this that has become the most popular um, site place to visit in Tbilisi, the capital of Georgia, which is the bridge of peace. And it's a, a bridge that, has, that really is now the symbol of this, the renewal of, of the city. Um, but I would like to tell you a, a quick story about how I get in contact with Michele, not just to tell it, but um, to, to enter in this topic of the air stations. And I started working with Michele um, 15 years ago. And 15 years ago, um, I was called to him as was hard to work on him, work with him on um, architectural sculpture um, using the chainsaw. You see, there's a pictures with the chainsaw there, and we were making these sculptures, even even performance. This picture was at a, at a performance where we created this this uh, architectural sculpture um, out of wood. And why am I telling this? It's, not to tell the story of how I get into the office, but our, our office since really the beginning, but it really uh, over the last uh, 15 years uh, since I, I was there, um, has always tried to work on projects that are not just related to our client or to specific uh, yeah, customers, etc. But a series of projects that are art projects, that are um, architectural projects, that are just inspiring work, that are the work that creates and gives fuel to to our um, to our imagination. No? And and our purpose as, as an office is really to create the, the most possible unpredictable building. No? And to do so, um, we think that the need for research the need to develop new concept is really uh, fundamental for an architectural firm like, like ours. So there is a team in our office, a quite a big team compared to the size of the office, that is constantly dedicated to create this project and this um, art and architectural project and this vision for, for the future. And that's where the air stations um, are. You know? The earth station are, are a way of thinking. Yeah? The earth stations is a, is a research. The earth station are also architecture, but it is really um, an inspiring type of project. Uh, just, just to briefly tell you, uh, the, the earth station, um, we started the earth stations uh, four years ago, but there was a process that came even, even before. No? Um, over the last 10 years, um, we've seen that our project, um, once they were finished, the request of the brief was not really what they wanted. Somehow, somehow the building tend to get old. It's not, it's not just our building, but it's how 
the time dedicated to architecture compared to the evolution of, of, of the technology, the evolution of human behavior, you know, is really so fast. You know? In the last 20 years, you, know, you think 20 years ago, 15 years ago, the, the, the iPhone didn't exist. And, and let's think how this type of product has totally changed the way we interact, but the, also the way we use building. You know? The same was for all the technology, but the same is for the way we live in the office. And so um, it, it came out that there were some of our projects that have something special. You know? And the special things was about this hybrid combination of functions, about uh, this um, uh, ability of, to transform the space, the ability of adapt to future needs, um, but also to a certain sense of uh, um, symbolic type of building. You know? There is uh, something very special about the uh, appearance of and the, and the symbolism that an architecture can create. So I think that a lot of our real project started to become like the fuel, the inspiration for this, uh, for this project Earth Stations. Uh, what does the, the, the Earth Station, what is the Earth Station? Uh, um, at a certain point, we start thinking that all of our architecture, um, museum, offices, were places where you go, uh, you learn something, you get something, and you leave this place to go somewhere else. So somehow, um, the earth stations are really stations. So place where you arrive or place where you depart from. And, and we think that we have one planet, which is a very beautiful planet, and we have to take care of it. And, and in a moment in which there was also many thoughts about, okay, going to Mars or somewhere else, um, we think that it's the planet Earth where we are going to stay, at least my generation and, and probably the generation after my generation. So it's, it's to say that we want to create these new special places, okay, these new stations for the planet Earth. So the concept of a station is in constant evolution. It's not just um, an architectural idea that we keep applying. But over the last four years, we've created a series of theme, you know? a similar theme related to, for example, the topic of interaction between peoples and in, in urban environment, or the topic of architecture made with a hand, or the topic of um, hotel and retreat, etc. So uh, we challenge ourselves, um, giving ourselves certain topic that we wanted to analyze more and where we wanted to give an answer through architecture. So yes, it is a kind of philosophical approach, but it is a philosophical approach um, that whose expression is architecture. We are architects, so our output is architecture. So the first one I'm going to, to tell you are the air stations interactors. Um, what are the air station interactors? Um, Earth station interactors are really place of gathering. So we wanted to invent a new type of building with the strength and the power of, and the appealing of a, of a cathedral. No? Uh, but where the new functions for us is the one of really getting together. So there was an evolution in, in the technology and there is an evolution in technology where now big data and artificial intelligence is really living from, from the people, the, the need of some uh, technical or repetitive war. But at, at, for this reason, the time that we spend staying together, um, having conversation, discussing insp and inspiring and uh, activating different creative process, um, this is the kind of the job of the future somehow okay so it's really about how in the future we will work and the interaction between people is really key for this so we've imagined a series of of this building and uh, this this building have been um, imagined for 
several functions there as evolution of existing uh, type of architecture. Um, these are open building that can be transformed internally according to the evolution of uh, the technology and the evolution of the human need in, in terms of space. And, and they are in, and we are imagining that in some infrastructural knot. So they are connected to an harbor or maybe in Saudi unused space on the top of uh, um, the highway like this one. So using even the actual space of the city that is normally not considered to create something that is extremely um, powerful, both from the um, visual point of view, as well as for the kind of interaction that you can create inside it. So I want to show you this short video about uh, the Earth Station's interactors. Quando l'intelligenza artificiale libererà l'uomo dalle incombenze burocratiche e ripetitive, sarà necessario trovare modi di utilizzare la conquistata libertà e il gigantesco potenziale tecnologico a disposizione. Le attività logiche e razionali saranno sostituite da macchine learning e big data. Di conseguenza saranno sempre più richiesti ingegni creativi e idee propositive. Le Earth Stations sono luoghi predisposti alla programmazione del futuro, che offrono condizioni ambientali e psicologiche ottimali per dare forma alle evoluzioni della qualità di vita. Sono stazioni collegate in rete e costruite in nodi infrastrutturali per essere facilmente raggiungibili. Sono musei, gallerie, uffici, teatri, palcoscenici, bar, caffetterie, ristoranti, palestre, parchi indoor, mercati, foyer, laboratori, negozi, lounges, dove tutto accade contemporaneamente in una combinazione continua di interessi diversi. Al loro interno tutto evolve. Nel camminare, nel procedere, nell'avanzare della casualità degli incontri, si materializza la condizione migliore per le scoperte, più sorprendenti. In un flusso costante di migrazione, si partecipa a eventi e dialoghi, formali e informali, con laboratori artigiani digitali e cabine di isolamento per la riflessione individuale. Le Earth Stations sono tutti luoghi in continua attività, con un palinsesto di eventi catalizzatori di attenzione ed energie. Nelle Earth Stations tutti possono ottenere gratificazioni per il proprio contributo, riconoscere il valore dell'evoluzione, godere dei risultati ottenuti, partire per nuove destinazioni, soddisfare le più elementari esigenze di bellezza, giustizia e felicità. Qui crescono le idee. Motor Station è l'evoluzione degli studi televisivi. Mountain Station fornisce letteralmente spazi per conferenza al vertice. Floating Souk Station è il mercato delle idee. Crown Station è l'evoluzione della biblioteca. City Station rinnova l'idea di spazi di lavoro e laboratori. Cloud Station è uno spazio espositivo per nuove forme d'arte, personali e collettive. The second family of Earth Station that I would like to show you are these Earth Station's many hand. Over the time, you know, architecture started to become a very industrialized process. Um, 
historically architecture was made like like objects like everything no? it was all made by hand but over the last centuries the evolution of architectural and of technical abilities um, gave us the chance to realize architecture um, with your hand but we think and as we love so much craftsmanship as we love so much the material and even the imperfection of the work made by hand um, we found that in, in the architecture made by hand there is something really extraordinary and then there is something that is so beautiful because really of this imperfection of all these little pieces just that one by one are headed with the hand in this long and an incredible process. Um, and this was made by, by many people, many minds, many, yeah, heroic people trying really to create the, their history, realizing and making um, architecture, monumental architecture with their hand. Um, nowadays, the technical knowledge allows us to create building with the hand to such a new extraordinary proportion, um, more complex, um, bigger, wider, um, and where the space inside can be really the space of a contemporary building. So a space in which uh, there are big general spaces that can be easily transformed and where um, the materials of the architecture are the protagonist okay, of the architecture itself. So uh, big spaces that can be filled with many different functions. And, and all of this building can be really made into different parts of the world. And our vision was that you can build one of these buildings in each of the climate of the different climate on the earth. Um, the way in which we build and in which we used to build you know, over, over the past centuries is very similar in places where there is a similar climate conditions. So where uh, the season has a certain length, where there is a certain amount of rain, etc. That's because of the material that you can use to build this architecture. So. Um, of course, you can use bamboo in a very wet climate, or you can use um, um, large wood or big tree wood on uh, northern uh, climate or, or on the Arctic. You have to use, again, different materials because you will not find any piece of any big piece of wood. So our idea is that we can imagine this building to become new icons and new places where um, places of proud, places that where the people of, of the country that will build one of these uh, air stations can be really proud about what they are doing. And that can bring like um, new interest, new tourism, new curiosity to, to this region and really activate many, many beautiful parts of the world. And we think that architecture also have this role as, as an educator. You know? So to educate even people and, and to create and to grow community. So after this quick presentation, I would like to show you this short videos about the Earth Station's many hands. Stations Many Hands sono una nuova tipologia di edifici che favoriscono la partecipazione sociale e lo scambio culturale. Sono costruzioni di grandi dimensioni 
realizzati da molte persone con le mani, usando antiche tecniche di costruzione senza tempo. Sono monumenti vivi all'umanità ed esprimono il significato della nostra esistenza perché ci permettono di riconquistare le qualità manuali che tanto ammiriamo negli edifici antichi e nei nostri monumenti storici. Le Air Stations Many Hands rispondono a specifiche condizioni climatiche e alla disponibilità di risorse e di artigiani locali. Sono architetture che ispirano attività spontanee e di ospitalità. Sono costruzioni sostenibili che rispettano la natura e che possono essere riparate e adattate nel tempo. Log Station per un clima continentale dove il materiale più disponibile è derivato dalle enormi foreste. È tutta costruita con il legno massello nel suo aspetto più naturale, quello del tronco, scolpito, decorato e istoriato con decori e raffigurazioni narrative. All'interno lo spazio è suddiviso da grandi cupole appese che separano mercati, ristoranti, ritrovi ed esposizioni di lavori d'arte in legno massello. Terracotta Station, per il clima temperato, raccoglie le più diverse realizzazioni di oggetti di terracotta, vasi, piatti, ciotole, contenitori, elementi decorativi e anche mattoni, piastrelle e componenti di edilizia. È un intrigante mercato di oggetti realizzati con il più semplice e arcaico materiale plasmabile. La Clay Station è disegnata e costruita per i climi secchi ed estremamente caldi del deserto. Combina l'artigianalità della costruzione con la produzione e la preparazione del cibo locale. Ospitare e mangiare insieme è universalmente la più genuina manifestazione di una specifica cultura. Bamboo Station è progettata per l'umidità dei tropici ed è costruita con l'abbondanza di legno di bambù, pianta infestante. I rivestimenti sono realizzati con stuoie e tessuti che valorizzano le qualità isolanti e acustiche delle fibre vegetali. Al suo interno i visitatori entrano in contatto con un mondo alternativo di architettura e gastronomia del tutto naturale. Bark Station usa scandole di corteccia nel clima polare per creare una facciata schermante che riveste una ardita costruzione sospesa sul ghiaccio. Utilizza tecniche costruttive tipiche delle regioni con poca vegetazione, dove nei secoli si sono sviluppate abilità nel cucire il legno usando corde di derivazione naturale. All'interno, esposizioni delle più straordinarie opere di legno, osso e pelli di foca usate per costruire canoe, tende, vestiti e artigianato domestico. Air Station's Many Hands dimostrano quanto vale il contributo dell'architettura nell'evoluzione della società e nel rispetto della salute del pianeta. The last, uh, the last air station that I want to show you, uh, but as you know, the air station project is non-stopping. There are other air stations. You can discover more on, on our website and maybe on future events. Um, but the last I wanted to tell you something about today are the education stations. Um, we start thinking of a topic that is really relevant to everybody, that is, that is education. And again, the evolution, the fast evolution of our society over the last 40 years has demonstrated that we cannot just study when we are children 
and then stop studying at the university and then just leaving without learning. But the education is a process that have to exist and to evolve uh, from the moment in which you're born until you're a very old man or woman. And there's something more that fascinated us about this topic. And uh, it is a fact that the um, education station is, is because um, the environment is considered by many psychologists and sociologists like the third educator. Um, first of all, there is the school. The second, sorry, the first one is the family. The second one is the school. And the third one is the environment. And the environment mean also, and especially the architecture, the spaces in which you live, the inside and the outside of the spaces. So um, living and burning and growing in certain uh, circumstances will create a different type of, of man and woman. So being fascinated by this, we, we try to develop this concept and to bring this into architecture again. So um, this topic of education into the topic of architecture. And we have imagined here again five uh, stations, um, education stations um, or garden as we'd like to call it, um, from every different stage of uh, a man's grow or a, a children's grow. Um, from where he's very young till again is when he's old and and this idea is about educating about learning and unlearning so it is a constant process um using this building as a new place for gathering and learning okay it is not just cool this want to be really more than school is 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 a great complex hybrid that we want to create through this topic of, of education and they have again with the idea of our stations their monumental space where um, there's open space there's transformable space there are spaces that are able to change and evolve uh, throughout the life of the building and the people that use this this building again so again i want to leave you with a short video about the education stations um, this is the final video I'm going to show you. Um, but again, I really invite you to um, participate to the Air Stations Vision, to contribute, to write us, to call us, to um, visit our website and to constantly just follow our Instagram, to get updated on where this research and where this vision is, is leading us. We, we also don't know where it will lead, but we are sure it will be a very nice journey somehow. So I leave you with this uh, Earth Station Education uh, video as, uh, as a final one for this, uh, for this meeting. So it was very nice, very nice to meet all of you, even if not really meeting, but having the chance to speak with all of you. Thanks a lot. Education Stations, le stazioni del divenire. Noi, uomini, siamo capaci di creare un mondo pericoloso, disordinato, confuso. Non so se noi della mia generazione abbiamo mai imparato bene, ma se lo abbiamo fatto, abbiamo dimenticato quello che abbiamo imparato. Dobbiamo assicurarci che le generazioni future imparino meglio, più a fondo e più a lungo di noi. Le Education Stations promuovono la conoscenza e l'educazione e aumentano la consapevolezza del valore delle diversità. Aiutano a ridurre comportamenti contrastanti. Un'apertura entusiasta dell'acquisizione di conoscenza stimola il desiderio di esplorare i valori positivi come integrità, onestà, gentilezza e altre relazioni basate sulla fiducia. Abbiamo esaminato cinque fasi del divenire. Un essere umano sta diventando sempre qualcosa. 
Speriamo che queste Education Stations ci aiutino a diventare una società più intelligente e migliore. The Farm dove l'innocenza diventa consapevolezza. La prima Education Station è costruita proprio come una fattoria tradizionale. Diversi edifici interconnessi con tetti spioventi, circondati da recinti di animali, orti, campi e magazzini di provviste per i tempi più duri. I rifugi per animali furono probabilmente una delle prime costruzioni dell'uomo. La divisione della proprietà privata e pubblica è una delle più recenti. Le conseguenze di queste decisioni hanno influenzato notevolmente la nostra comprensione della parola libertà. In questa Education Station avviene il passaggio dall'innocenza alla consapevolezza. Qui l'insegnamento è orientato allo sviluppo dell'immaginazione, è basato su un programma di giochi, storie e fantasie per migliorare le qualità di onestà, generosità e la morale profonda, allo scopo di introdurre il valore dell'organizzazione umana e i benefici di una pacifica coesistenza. The Village, dove l'insegnamento prende forma. Non appena è sorto il bisogno di collaborare, le famiglie hanno cominciato a unire le forze creando le prime piccole comunità. Erano organizzate in villaggi, con fortificazioni per proteggersi dai nemici, dalle bestie feroci e da altre avversità. Questo ha dato origine alla separazione dei ruoli e alle prime relazioni interculturali. Questa Education Station è la scuola del linguaggio orientata all'alfabetizzazione in tutte le declinazioni possibili attorno al mondo. Man mano che si sviluppa la personalità individuale e il carattere, ciascuno inizia a riconoscersi come parte di una cultura specifica. Sono stimolati l'autostima e il coraggio, sono favorite le relazioni non conflittuali con gli altri e con l'ambiente naturale. Iniziano a rivelarsi comportamenti etici ed estetici. The Town, dove l'adolescenza genera sentimenti di individualità. La terza Education Station è un grande complesso, costituito da spazi di lavoro privati e pubblici, di riflessione e di comunità disposti in una composizione aperta ed espandibile, simile a un fiocco di neve. Quando i villaggi sono diventati città, si assiste ad un esponenziale sviluppo demografico. Nascono nuovi mestieri, professioni, mercati e strutture organizzative. La società si stratifica e le leggi intervengono a regolare la complessità della convivenza civile. Discipline, arti e filosofie fanno fiorire culture diverse. Questa Education Station è orientata al riconoscimento delle diverse civiltà. Vi si impara la storia della conoscenza, della tecnica, della scienza e delle arti. Ognuno può avere l'opportunità di identificare il proprio talento personale, essere in grado di iniziare a discutere concetti astratti come il divino, l'infinito, il subconscio e gli ultimi pettegolezzi. The Road, dove scegli il tuo percorso. La quarta station è costituita da diversi edifici disposti lungo una strada. È la scuola del know-how. Qui si sviluppano nuove forme di relazione, soprattutto quelle che mettono il talento individuale a servizio della solidarietà reciproca. L'educazione non è più la costruzione di una conoscenza come poteva essere una volta, ma la gestione di relazione ed eventi ad essa correlati. L'educazione rigida 
intesa in senso tradizionale, oggi si scontra con il concetto moderno di apprendimento e non è più desiderabile. Raggiungere luoghi sconosciuti è sempre stato al centro dell'evoluzione dell'umanità. La strada è l'infrastruttura più arcaica di questa esplorazione. Senza strade non ci sono reti né fisicamente né digitalmente. La strada è anche la metafora del progresso, dell'evoluzione. C'è ancora molta strada da fare. The World dove perdiamo l'innocenza e cerchiamo di ritrovarla. Le ultime Education Stations sono una rete di torri di avvistamento che connettono tutte le stazioni precedenti. Mettono a sistema tutti i modelli educativi continuamente rivalutando e discutendo i risultati ottenuti nelle fasi precedenti. Le torri coprono tutto il mondo e chiunque vi può entrare liberamente e trovare visioni alternative del futuro e idee costruttive per stimolare l'immaginazione. Questo sistema integrato definisce chiaramente come portare innovazione nel mondo in un continuo processo di inversione tra chi insegna e chi impara. Siamo arrivati ed è solo oggi che ci rendiamo conto di quanto siano limitati i nostri orizzonti senza questa palla con il cuore infuocato su cui poggiamo i nostri piedi. Dobbiamo riconsiderare continuamente il nostro rapporto con essa, sapendo che dobbiamo occuparcene e che abbiamo, ma non tutti tra noi, straordinari strumenti tecnologici e sempre più conoscenze scientifiche con cui operare. C'è ancora così tanto da fare e da scoprire. È tempo di muoversi dalla consapevolezza verso una nuova forma di innocenza e per imparare, ma anche per disimparare. Costruire una visione lungimirante orientata alla ricerca di una verità vera e sostenibile.